हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एल एस अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन टू डेज वीडियो विल डिस्कस अबाउट द लीनियर बाउंड्रीड ऑटोमेटा अभी तक हमने जो ऑटोमेटा पढ़े हैं वो पढ़े हैं आपके डेटरमेस्टिक एंड नॉन डेटरमेस्टिक फाइंड ऑटोमेटा इसके अलावा हमने पी के बारे में पढ़ा है हमने ट्यूरिंग मशीन के बारे में पढ़ा है ना विल डिस्कस अबाउट द लीनियर बाउंड्रीड ऑटोमेटा तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो लीनियर बाउंड्रीड ऑटोमेटा है दैट इज मोर पावरफुल देन द नॉन डेटरमिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा बट इट इज लेस पावरफुल देन द ट्यूरिंग मशीन यानी लीनियर बाउंड्रेड ऑटोमेटा आपका पी डी ए और ट्यूरिंग मशीन के बीच का है ये नॉन डेटरमिस्टिक पी डी ए से ज़्यादा पावरफुल है लेकिन ये आपका ट्यूरिंग मशीन से कम पावरफुल है दूसरी फीचर जो लीनियर बाउंड्रेड ऑटोमेटा की है वो ये है कि इट एक्सेप्ट सी एस एल सी एस एल स्टैंड फॉर कॉन्टेक्ट सेंसिटिव लैंग्वेज जिसको हम टाइप वन लैंग्वेज भी कहते हैं तो पहली दो फीचर हो गई कि किस किस के बीच में आता है पुश डाउन ऑटोमेटन और ट्यूरिंग मशीन के बीच में आता है दूसरी चीज़ ये कॉन्टेक्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है जिसको हम टाइम वन लैंग्वेज भी कहते हैं अब इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा और जान लेते हैं सबसे पहले आप ये देखिए हमने इसमें लिखा हुआ है कि ए लीनियर बाउंड्रेड ऑटोमेटा और एल बी ए इज़ द रेस्ट्रिक्टेड मॉडल ऑफ द ट्यूरिंग मशीन जो आपकी ट्यूरिंग मशीन होती है उसी का रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म आपका क्या बनाता है लीनियर बाउंड्रेड ऑटोमेटा बनाता है यानी इसमें काफ़ी कुछ फीचर्स ऐसी होती हैं जो ट्यूरिंग मशीन से मिलती जुलती हैं लेकिन सभी फीचर्स नहीं होती हैं जो ट्यूरिंग मशीन की हैं दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द रेस्ट्रिक्टेड मॉडल ऑफ द ट्यूरिंग मशीन मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर सिमिलर टू द ट्यूरिंग मशीन बट नॉट ऑल द फीचर्स इसी की वजह से लेस पावरफुल है ट्यूरिंग मशीन के कंपेरेटिवली ठीक है क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड वर्जन है अगली चीज़ ये कि इसमें ट्यूरिंग मशीन की कौन कौन सी फीचर्स हैं सो इट इज़ ए नॉन डेटरमिस्टिक मल्टी ट्रैक ट्यूरिंग मशीन ये क्या है नॉन डेटरमिज्म वाली जो फीचर है ट्यूरिंग मशीन की वो इसमें है दूसरी मल्टी ट्रैक ट्यूरिंग मशीन है यानी इसमें जो आपका इनपुट टेप है वो मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रैक्स में डिवाइड रहता है एंड द नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो इसको ट्यूरिंग मशीन से डिफ्रेंशिएट करती है और उससे कम पावरफुल बनाती है वो क्या है बाउंडेड फाइनाइट लेंथ ऑफ द टेप जो आपकी ट्यूरिंग मशीन होती है उसकी लेंथ क्या होती है लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में क्या होती है इनफाइनाइट होती है जबकि जो लीने बाउंडेड ऑटोमेटा है इसकी लेंथ क्या होती है बाउंडेड फाइनाइट लेंथ होती है लेंथ फाइनाइट होती है लेफ्ट और राइट में जितने हिस्से में आपका स्ट्रिंग होगी उतने हिस्से में ये मूवमेंट करेगा उसके ज़्यादा लेफ्ट में नहीं जाएगा उसके राइट में नहीं जाएगा जितने पर्टिकुलर पोर्शन में आपकी इनपुट स्ट्रिंग होगी उतने में ही ये मूव कर सकता है सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस दैट मेक्स और दैट डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द ट्यूरिंग मशीन इन लीने बाउंडेड ऑटोमेटा द कंपटिशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू टू द बाउंडेड टेप एरिया जो मैंने आपको अभी बताया द टेप हैड कैन नॉट मूव आउटसाइड द एवेलेबल टेप द टेप का जो हेड है वो जो अवेलेबल टेप है अवेलेबल टेबल का मतलब अवेलेबल टेबल का वो एरिया जो इनपुट स्ट्रिंग को रखता है उसके आगे पीछे मूव नहीं कर सकता यानी कि जितने एरिया में इनपुट स्ट्रिंग है उसके आगे न तो राइट में जा सकता है और न उसके आगे लेफ्ट में जा सकता है सिर्फ उतने पार्ट में ही ये मूवमेंट करेगा जितने में इनपुट स्ट्रिंग है अब इसके टपल्स डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टपल्स आपके लेने बाउंड्री ऑटोमेटा में होते हैं तो पहला टपल जैसे कि हम जानते हैं क्यू क्यू किस को रिप्रेजेंट करता है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है दूसरा है सिग्मा सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है इनपुट अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है थर्ड इज द गामा गामा किसको रिप्रेजेंट करता है टेप सिंबल को रिप्रेजेंट करता है इनपुट अल्फाबेट प्लस आपके जो एडिशनल सिंबल्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं टेप सिंबल्स बनाते हैं या टेप अल्फाबेट बनाते हैं नेक्स्ट इज द क्यू नोट क्यू नोट किसको रिप्रेजेंट करता है इनिशियल स्टेट ऑफ द लीने बाउंड्री ऑटोमेटा एफ सेट ऑफ फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है ये जो ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट ये आपका ओपनिंग ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ब्रैकेट जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो लेफ्ट हैंड मार्कर को रिप्रेजेंट करता है कि इसके इस मार्कर के और लेफ्ट में आपका ट्यूरिंग जो आपके लिए ने बाउंड्री ऑटोमेटा है वो मूव नहीं कर सकता और जो राइट हैंड मार्कर है ये वाला 
ये टेप के राइट हैंड साइड में होता है कि जो रीड रेड हेड है वो इसके आगे राइट में मूव नहीं कर सकता यानी कि जो लिमिट है कि इस लिमिट के अंदर आपका रीड रेड हेड मूव करना चाहिए वो लिमिट कौन डिसाइड करता है ये लेफ्ट हैंड मार्कर राइट हैंड मार्कर इन्हीं दोनों मार्कर के बीच में ही आपकी जो लीने बाउंड्री ऑटोमेटा में टेप में जो आपका स्ट्रिंग रखी जाएगी वो इसके बीच में ही रखी जाएगी एंड द लास्ट वन इज द ट्रांजिशन फंक्शन जो शो करता है कि किसी भी इनपुट को रीड करने पर किस तरीके से मूवमेंट करेगा आपका लीने बाउंड्री ऑटोमेटा तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा अगर आप देखें ये आपका टेप है इसमें ये आपकी क्या है ए बी सी ए डी ये आपकी इनपुट स्ट्रिंग है ठीक है इसको हमने बाउंडेड किससे किया हुआ है ये लेफ्ट हैंड मार्कर और ये राइट हैंड मार्कर से आपका जो हेड है वो इससे इस पॉइंट के आगे धर नहीं जा सकता और इस पॉइंट के राइट में इधर मूव नहीं कर सकता सिर्फ इधर मूव करेगा लेफ्ट में इधर मूव कर सकता है यहाँ तक राइट में इस तरह मूव कर सकता है जो एंड मार्कर्स हैं उनके आगे मूवमेंट नहीं हो सकता ठीक है तो ये आपका क्या है लीने बाउंड ऑटोमेटा का जो आपका ब्लॉक डायग्राम है उसको रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से ब्लॉक डायग्राम होता है लीने बाउंड ऑटोमेटा का अब कौन कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट की जाती है लीने बाउंड ऑटोमेटा के थ्रू वो भी देख लेते हैं पहली लैंग्वेज आपकी ए की पावर एन बी की पावर एन सी की पावर एन अगर इस टाइप की लैंग्वेज दे रखी है तो ये भी आपका लीने बाउंड ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा इसके अलावा अगर लैंग्वेज कोई दे रखी है ए की पावर फैक्टोरियल एन जहाँ पर एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है इस टाइप की लैंग्वेज को भी आपका लीने बाउंड ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है और ये दोनों चीज़ मैं आपको बता दी थी कि कॉन्टेक्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है साथ ही नॉन डेटमिस्टिक पी डी एस से ज़्यादा पावरफुल है लेकिन ट्यूरिंग मशीन से कम पावरफुल है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में ये लीने बाउंड ऑटोमेटा है नहीं बेसिक इंट्रोडक्शन है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दिस वीडियो अगर आपको कोई भी डाउट है लीने बाउंड ऑटोमेटा से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच